Neće moji dragi gledatelji nešto više govoriti o izvanrednim zdravstvenim blagodatima nečega što se nazivaju omega-3 masne kiseline. Jako lijepo mi slušajte današnju emisiju, čuti ćete veliki broj izvanrednih novih informacija vezanih specijalno za vaše zdravlje. U početku emisije ću vam zapravo malo objasniti što su to masne kiseline, što su to recimo esencijalne masne kiseline i sl. Da dobijete malu predočpu u dakle, jednoj verziji kako oni zapravo dijeluju na naše zdravlje. U drugoj dijelu emisije ću vam govoriti o nevjerojatnim zdravstvenim blagodatima ovoga specijalno bitnoga nutrijenta. Što su esencijalne masne kiseline ili EFA? Razlikuju se četiri grupe masnih kiselina. Zasićene, mono nezasićene, koja je kao što je oleinska, poli nezasićene, omega 6 i omega 3 masne kiseline i trans masti koje dolaze iz industrijskih pripravaka i smatraju se opasnim za ljudski organizam. U prehrani mora biti postavljena ravnoteža unosa različitih vrsta masti. Jer masti zajedno sa nečim što nazivaju proteini ili bjelančevine i ugljikohidrati se smatraju jednim od onih osnovnih namirnica ili nutritivnih sastoja kako mi svakodnevno trebamo za naše zdravlje. Problem modernog čovjeka je da puno više u tijelu unosi onih jako loših masnoća u organizam nego onih dobrih. Primjeri loših masnoća su ome trans masti i zasićene masnoće koje bi trebali jesti u minimumu, a puno više bi trebali konzumirati upravo ove poli nezasićene ili mono nezasićene dakle, masne kiseline. Ono što možemo reći iz grupe poli nezasićenih masnih kiselina, treba posebno spomenuti linolensku i alfa linolensku poznate kao esencijalne masne kiseline ili EFA. One su prekursori omega 6 i omega 3 masnih kiselina. A nas se noze esencijalne jer ih organizam ne može sam sintetizirati nego moraju biti unesene hranom. I to je dakle nama jako bitno za reći. Dakle, veliki broj ovih e, masnoća ali masnih kiselina mi jednostavno ne možemo dakle, sami proizvesti. Moramo ih uzimati iz biljnog ili životinskog podrijeta. Ključ kao i u svemu rekao sam vam je Kontrola onih loših masnoća i dobrih masnoća u našem organizmu. Ono što bi bilo idealno, kada mi mi ove dobre masnoće jeli u istoj koncentraciji sa onim lošim masnoćama, to bi situacija bila sasvim u redu. Što istraživanja danas pokazuju? Da modern čovjek danas ovih zdravih masnoća jede 10, 20, čak i 25 puta manje od ovih loših masnoća. Primjeri onih loših masnoća su vam recimo hrana koja je bogata onim najjeftinijim uljima kao što su suncokreto ulje, recimo repičino ulje, dakle prerađena ulja, margarini, maslaci, majoneze i sl. Dakle krcate su sa ovim nezdravim masnoćima. To je u velikom broju namjenica koje mi danas jedemo. Ono što možemo reći masne kiseline su osnovni gradivni blogovi masti i ulja. Naše tijelo treba masnoće da bi pravilno funkcioniralo. Zajedno sa ugljivohidratima i proteinima, masi su osnovni prehrambeni sastojak i temeljni izvoj energije u samome organizmu. Ono kada specijalno govorimo o pravilnoj strukturi, dakle omega-3 masne kiselina. Rekli smo da su ove masnoće nama izuzetno potrebne u organizmu i kada čujete za omega-3 masne kiseline, oni su više struko nezasićene masne kiseline. To jest njihova kemijska struktura sadrži više od jedne dvostruke veze. Tri označava mjesto u kemijskoj strukturi prve dvostruke veze. I ono što dakle moramo apsolutno razmišljati, mi kada uzimamo iz pravilnih izvora omega 3 masne kiselina na prvom mjestu savršeno djelujete na zdravlje srca i krvnih žila. Jedna od najopasnijih boresti modernog čovjeka su i srčani udar zajedno sa moždanim udarom, dakle krvni ugrušci, visoki krvni tlak, ishemijska bole srca, dakle sve ovdje nama značajno mogu pomoći kvalitetne omega-3 masne kiseline. Isto tako omega-3 masne kiseline su značajno preporučene specijalno trudnicama i dojiljama jer sa omega-3 masnim kiselinama u organizmu vi značajno poboljšavate zdravlje fetusa ili zdravlje novorođenog djeteta. Ono što možemo reći da je prirodni lijek za psihološke bolesti i sprečavanje demencije. 
Depresija i anksioznost apsolutno prema nekim istraživanjima. Ljudi koji konzumiraju puno omega-3, masnih kiselina su skloni e, depre, puno manje depresije i anksioznosti od onih drugih osoba. Postoji jedna vrsta e, bolesti koja se naziva ADHD i studije pokazuju da kada osobe uzimaju sa omega-3 masnim kiselinom imaju puno bolju perspektivu ovoga tipa. Apsolutno osobe koje imaju šizofreniju, bipolarne poremeće kao što su recimo mani, e, manična depresija i puno tih perspektiva, dakle, psihološki aspekt ide na puno bolju perspektivu. Stres, anksioznost, depresija, bipolarni poremećaj, šizofrenija, ADHD i slične vrste perspektiva, jako veliki broj. Dakle, studija pokazuje da nam ovdje može pomoći. Specijalno je dobro za zdravlje našega mozga, dakle, sprečavanje demencije, Alzheimerove bolesti, Parkinsonove bolesti. Redovito uzimanje omega-3 masne kiselina smanjuje upalo. Jedan od razloga zašto omega-3 masne kiseline mogu biti toliko korisne za mnoge aspekte zdravlja je taj što pomažu u smanjenju sistemske upale koja je temeljni uzrok većine bolesti. Protuupalna hrana bogata hranjivim tvarima daje vašemu tijelu najbolju priliku da se bori protiv bolesti kako mi naravno planimo. Ono što je dakle isto jako interesantno za reći, studije pokazuju da omega-3 masne kiseline imaju potentna antikancerogena svojstva. Dakle, redovito uzimajući e, omega-3 smađujete rizik od nastanka raka. Isto tako omega-3 masne kiseline su izvanredan način dakle, prirodnog liječenja nečega što se nazivaju autoimune bolesti. Ono što možemo reći autoimuna stanja su bolesti u kojima imunološki sustav napada zdrave stranice, pogrešno i smatrajući stranim napadačima. Oni uključuju diabetes tipa 1, lupus reumatoidni artritis, ulcerozni kolitis, multiplu sklerozu, sindrom propusnici crijeva i mnogo drugih bolesti što je eto tako jako bitno za reći. Ja svojim pacijentima jako puno puta u programima prirodnih liječenja upravo preporučujem omega-3 masne kiseli jer su izvanredno dobre za sve vas koji imate problema sa sklobovima. Imate ona stanja koje mi danas nazivamo artritis, artroza, osteoartritis. Bolni, otečeni, upaljeni sklobovi idu na puno bolju perspektivu redoviti konzumiranjem omega-3 masnih kiselina. Isto tako ću vam preporučiti svima vama koji već imate osteoporozu, ili ste u jednom od onih rizika da razbijete osteoporozu, specijalno žene nakon 50. 60. godine, redoviti umnos omega-3 će vam značajno pomoći. Apsolutno potiče bolji san. Niske razine omega-3 u odraslih osoba povezane su čak sa nečim što se naziva obstruktivna apnea za vrijeme spavanja. Ono što još moramo dakle reći da je jedan od onih razloga Zašto trebate uzimati omega-3 masne kiseline je prirodna kontrola hormona. Svima vama koji, specijalno žene koje patite od onih teških menstrualnih tegoba ili na menopauzalnih problema, da ne koristite svoje izuzetno loše lijekove koji imaju veliki broj nuspojava, možete pomoći si sa omega-3 masnim kiselinama. I još zadnja perspektiva što je dakle jako bitna, omega-3 masne kiseline su vam jako dobre za zdravlje vašeg oka, Spričavanje nastanka makularne degeneracije, katarakte, glaukoma, noćnog svijetila i sl. Dakle, omega-3 masne kiseline, specijalno iz onih bitnih e, kvalitetnih izvora, su super, super zdrave. Dada što, što moramo razmišljati, apsolutno e, što se tiče izvora, masna riba je najbolji izvor omega-3 masne kiseline. Bidni izvori poput orašastih plodova i sjemenki također su dostupni, ali oni sadrže ala, ili jednu vrstu masne kiseline koja zahtjeva značajnu količinu energije da se pretvori u onaj dio što smo ga nazivali EPA ili DHA. Atlanska skuša riblje ulje lososa, ulje jetre bakalara, orasi čija sjemenke, haringa, divlju losos, mljevene sjemenke lana, bijela tuna, bijela riba, sardine, sjemenke konoplje, nato i žumanci jaja sadrže puno omega-3 masne kiselina što je nevjerojatno dakle bitno za reći. I uvijek kada preporučujem svima vama, moji dragi gledatelji, uvijek ako je ikako moguće, uzimajte sve ove perspektive iz hrane koje konzumirate. Međutim, ukoliko to niste u stanju, 
Uvijek imate onu verziju uzimanja dodataka prehrani, samo možete uzimati kvalitetne dodatke prehrani koji su vama omogućuju kvalitetne izvore omega-3 masnih kiselina. Već, dakle, kada govorimo o preporučenim dnevnim dozama, možemo reći da se računa da od 250 do 500 mg EPA i DHA zajedno dnevno je razumna količina za podršku svakoj zdravoj osobi. Veće doze čak i do 4000 mg dnevno, iako vrijednosti variraju, mogu koristiti osobama sa srčanim problemima, depresijom, tjeskovom ili rako. Ono što dakle vodite računa, dakle sve te masne kiseline kada ih konzumirate, morate uzimati u preporučenim dnevnim dozama. One veće doze su preporučljive za određene vrsta stanja, ali ih ne smijete uzimati na vlastitu ruku, nego u koordinaciji sa vašim izabranim medicinskim stručnim. Međutim, za veliki broj vas e, trudite se jesti hranu koja je bogata omega-3 masnim kiselinama ili nađete kvalitetne izvore omega-3 masnih kiselina u dodacima prehrani na super ste perspektivi za vaše zdravlje. A svi moji dragi gledatelji, da li ste vi ikada koristili omega-3 masne kiseline? Kako su pomogle vašem tijelu, a što ja vjerojatno možda nisam ni nabrao, komentirajte dolje ispod video zapis. 17.4. Otvara se moja nova ordinacija u Zagrebu, koji je glavni grad Hrvatske. Od ovog trenutka možete osigurati svoje termine liječenja, ako nazovete brojeve telefona koje vidite na ekranu. Zbog velikog interesa osoba iz cijelog svijeta za moje liječenje na novoj lokaciji, molim vas da svoje termine liječenja osigurate čim prije. U mjesecu travnju počinju moje prve online edukacije i posebni programi prirodnih liječenja za bolesna leđa, artrozu koljena, bolesnu jetru i sprečavanje raka debelog crijeva. Vodite računa da se ovi tečajevi mogu pogledati samo u travnju i da ih poslije travnja više nikada nećete moći pogledati. Ukoliko želite saznati kako sam izliječio tisuće pacijenata na prirodan način Prijavite se na tečajeve na www.mariolab.eu ili kliknite na link ispod video zapisa. Svi tečajevi su prevedeni na 80 stranih jezika svijeta. Tečajeve možete platiti bilo kojom bankovnom karticom diljem svijeta i imate mogućnost plaćanja na rate te putem Paypal. Za više informacija posjetite www.mariolab.eu ako želite moje svakodnevne savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja, dolje ispod video zapisa, pretplatite se na moj kanal. Prije nego što odete moji dragi gledatelji, koje su nevjerojatne zdravstvene blagodati, koliko su ovoga ulja? To pogledajte u mom sljedećem video zapisu, bit ćete oduševljeni što nama može raditi zapravo koliko su ovo ulje, jer u njemu imaju specijalne vrste ovakvih majskih kiselina. Hvala lijepo što me pratite, pratite me i dalje do druge emisije. Lijep ljubi nam pozdrav.